இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஸ்டெடி நாடு ஸ்டெயிலில் சின்ன வெங்காய காரக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பூண்டு குழம்பு கல்யாண வீட்டு வத்த குழம்பு ரெசிபிஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ரெசிபிஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க அந்த ரெசிபிஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இந்த காரக்குழம்பு எப்படி செய்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காரக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்க்குறேங்க இப்படி ஜீரகமும் வெந்தயம் சேர்க்கறதுனால இந்த குழம்புல உள்ள அந்த புளியை நம்ம ஊற்றுறதுனால அந்த புளியோட சூட்டை வந்து இந்த ஜீரகமும் வெந்தயம் குறைச்சிரும் அதனால் நம்ம வெந்தயம் ஜீரகம் சேர்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் முழுசாக போட்டுட்டு அதை நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி போதும் நம்ம புளி சேர்க்கறதுனால தக்காளி அதிகம் சேர்க்க வேண்டாங்க நான் இந்த சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி வந்து கண்ணிக்க தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் இதை நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மசாலா அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேங்க இந்த குழம்பு மிளகாத்தோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலா எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட போகிறீங்க அப்போ தான் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம புளி கரைச்ச தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை எடுத்து அதை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நம்ம புளி தண்ணியை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடக்கூடாது சேர்த்துட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப புளிப்பு சுவையாகி குழம்பு வந்து வேஸ்ட்டாக போயிருங்க அதனால் நீங்கள் உங்களோட புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து புளி தண்ணி சேர்த்துட்டேன் புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாங்க நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பில் ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியான பதம் வந்து நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ நான் அடுப்பை ஸ்லிம் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து குழம்பு கெட்டியாகணும் இந்த காரக்குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது பிணைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணுங்க இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இதில் வெள்ளம் சேர்க்கலை ஏன்னா என்னோடய புளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இனிப்பு சுவையாக இருந்ததுனால நான் புளி சேர்க்கலை நீங்கள் விருப்பம் இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த இனிப்பு காரம் புளிப்போட இந்த குழம்பு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செஞ்சு சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி